സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പഠന ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിൻ്റെ ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശകലന രീതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാതി നശീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തപരമായ സമീപനവും വളരെ നല്ല നിലയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പ്രബന്ധത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാമൂഹിക ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ആ പ്രബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് അത് വീണ്ടും ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാവർത്തനം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരവതരണത്തിൽ പ്രധാനമായും ഞാൻ ഊന്നാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിൻ്റെ ചിന്തകളും ദർശനങ്ങളുടെയും വളരെ സാർവത്രികമായ അല്ലെ സർവലൗകികമായ യൂണിവേഴ്സലായ അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയും ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മർദ്ദിത ജനകോടികളുടെ വിഷയം മാത്രമായിട്ടല്ല ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ സമൂഹങ്ങളും ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള പരിഹാരം അതിൻ്റെ സൂചനകൾ അംബേദ്കറിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ദർശനങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ നിരീക്ഷണം വിശിഷ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തകർക്ക തകർക്കിയ ശേഷം സോവിയറ്റിനുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തകർന്നു വീഴുന്ന കാഴ്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് മുന്നോടി ഉണ്ടാകണം എന്ന അംബേദ്കറിൻ്റെ ദർശനങ്ങളും പ്രാന്ത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ദർശനത്തിൻ്റെ ഭീഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അംബേദ്കറിൻ്റെ ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും തികച്ചും തദ്ദേശീയമായ കൃത്യമായും പറഞ്ഞാൽ തദ്ദേശീയ ജനതകളും അതിൻ്റെ ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാകും യൂറോപ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല പാണ്ഡിത്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു നിലയിലും യൂറോപ്യൻ ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നും കടമെടുത്ത ഒരാളായിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അംബേദ്കർക്ക് ശേഷമുള്ള ദളിപ്പ് സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വൈതരണി നേരിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ന്യായമായും ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ് ഒരു ആമുഖമായി നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണിസ്റ്റിനെതിരെ എത്ര ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്ര തന്നെ ശക്തവും മാരകവുമായ രീതിയിൽ യൂറോപ്യൻ ദാർശനിക ധാരയ്ക്കെതിരെയും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മീമാംസയ്ക്കെതിരെയും രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിലുള്ള ഒട്ടേറെ വിപ്ലവങ്ങളുടെ നേർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചൊരു ഒരു ഒരു മഹാത്മാവാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പ്രത്യേകിച്ചും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ഒന്നാം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ സോവിയറ്റ് വിപ്ലവം അതിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ നടന്നിരുന്ന പാരീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപ്ലവം തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനും നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ നേർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര മണ്ഡലത്തെയും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകളെയും വളരെ നിശ്ചിതമായി വിമർശന പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നൊരു വക്താവായിരുന്നു ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ എന്ന് കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ നിലക്ക് യൂറോപ്യൻ തത്വചിന്തകരായ അത് ഗ്രീസിലുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെയും പ്ലാറ്റോയുടെയും പിന്മുറക്കാരെന്നുള്ള നിലയിൽ തത്വചിന്ത ശൃംഖലയിൽ പലപ്പോഴും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാറുള്ള ജോൺ ലോക്കിൻ്റെയോ ഹോബ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വക്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നാം എല്ലായ്പ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂസോയെ പോലുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും 
സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവക്ഷയെ ലോകമെമ്പാടും നവോത്ഥാനത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്യൻ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രശ്നവൽക്കരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലെല്ലായ്പ്പോഴും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രണേതാക്കളായി ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ തത്വചിന്തകന്മാരാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഈ തത്വചിന്തകന്മാരുടെ മുഴുവൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് ട്രഡീഷനുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ട്രഡീഷനിലുള്ള ലോക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹോപ്സിൻ്റെയോ തോറോ പോലുള്ള തന്തയും പറഞ്ഞു എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഈ തത്വചിന്ത പാരമ്പര്യത്തിലല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും അവരുടെ അവരുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്രശ്നവരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അധികാരം മുഴുവൻ ദൈവദത്തമായിരുന്നു എന്നുള്ള രാജാധികാരമാണെങ്കിലും ദൈവദത്തമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പനത്തിലായിരുന്നു യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നത് അതിനെതിരെയുള്ള ആന്തരികമായ വലിയ പ്രക്ഷുബ്ധമായ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അവകാശം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം യൂറോപ്പിലെമ്പാടും പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഏറ്റവും മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് റൂസവരെത്തി നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ തത്വചിന്തകന്മാരുടെയും മുഖ്യ പ്രശ്നം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാണ് മുതലാളിത്ത വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു ദാർശനിക ധാരയുടെ ഭാഗമായി രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുവിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാറുള്ളത് എങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനെയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും അവർ മുൻതൂക്കം നൽകാറുള്ളത് വ്യക്തി പ്രത്യേകിച്ചും റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവർ മഹത്വവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു എന്നാൽ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിൻ്റെ ദർശനങ്ങളിൽ നമ്മൾ എവിടെയും പൊതുവിൽ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം ആ സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മുതൽ ജനാധിപത്യ ആശയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായ ഏരിയയും മേഖലയും സമത്വത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ പഠന പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ നേതാവ് സി എസ് മുരളി ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിൻ്റെ സമത്വ ദർശനങ്ങളും ഐത്യത്തിന് വിധേയമായ ജനവിഭാഗങ്ങളിലൂടെ വിമോചനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ നടത്തിയ സമത്വാദർശനത്തിന് വേണ്ടിയ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും അനുഭവത്തിൽ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നിലയിലാണ് പ്രസക്തമാകുന്നത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമത്വത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ദർശനങ്ങൾ വിശിഷ്യ ജനാധിപത്യ ആശയങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യ ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനമായാണ് എന്നുള്ളത് മറന്നുകൂടാ നമ്മളിവിടെ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായകരമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങളൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിദേശികളോട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ലഘുലേഖയുണ്ട് പലരും അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ നിലയിൽ അത് പലപ്പോഴും പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഈ പഠന പരമ്പയിൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിൻ്റെ സമത്വാദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സമത്വ ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യങ്ങളെ വിശേഷിച്ചും യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്നതിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചലഞ്ചസ് വെല്ലുവിളികൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സോഷ്യൽ ഫാസ്റ്റിനെതിരെയും ഹൈന്ദവ ഫാസ്റ്റിനെതിരെയും വെല്ലുവിളിക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയാകും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് മുന്നോടിയായി യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് പറ്റിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി ലേഖനങ്ങളിൽ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ലഘുലകളിൽ പരാമർശിച്ച് പോകുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാനിടയുണ്ട് ജാതി നിർമ്മൂലനം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജാതി വിഷയം കൈകാര്യമ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലുള്ള ദേശീയതകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിരിക്തമായ സാമൂഹ്യ വിഭ
എന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് വിശേഷിച്ചും റോമിലുള്ള രണ്ട് തരം ജനവിഭാഗങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്ലീബിയൻസും പെട്രീഷ്യൻസും നടത്തിയിരുന്ന പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അംബേദ്കർ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്ലീബിയൻസും പെട്രീഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം ഇതിലൊരു വിഭാഗം സാധാരണഗതിയിൽ കോമൺ സാധാരണ ജനങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമായിരുന്നു എന്നും പ്ലീബിയൻസ് മറ്റൊരു വിഭാഗം രാജാധികാരണ പ്രഭുവർഗ്ഗമായിരുന്നു എന്ന് അടിമത്തം നിലനിന്ന റോമിൽ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും വൈവാഹിക ബന്ധം സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന കോമൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗവും മറുപക്ഷവും തമ്മിൽ നിരന്തരമായ ഒരു സംഘർഷം നിലനിരുന്നു എങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും ഇടം കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധാനം കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെത്തിയിരുന്നു എന്നൊരു പരാമർശമാണ് അംബേദ്കർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ജനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡും തമ്മിലുള്ള നിരന്തര സംഘർഷത്തിൻ്റെ വിഷയം അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാണാം ഐറിഷ് ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വിഷയം ഐറിഷ് റിപ്പബ്ലിക് ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അയർലൻഡ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രപദവി എത്തുന്നതുവരെ അതിശക്തമായ പോരാട്ടം ബ്രിട്ടനെതിരെ അവരെല്ലാം എപ്പോഴും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെയോ ഇന്ത്യയെപ്പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ പോലെയോ അസംഖ്യം ജനതതികളുടെ അസംഖ്യം വ്യതിരിക്തമായ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു അകത്തുകയായിരിക്കണം എന്നില്ല എങ്കിലും സ്കോട്ട്ലൻഡ് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിൽ തന്നെയുള്ള അസംഖ്യം വംശീയവിഭാഗങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഐറിഷ് ജനതയുടെ നിശ്ചിതമായ പോരാട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് തികച്ചും മാട്രീനിയൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുള്ള ഒരു ജനത എന്നുള്ള നിലയിൽ ബ്രിട്ടനോട് സമ്പൂർണമായും കീടങ്ങാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന് പുറത്ത് അവർ പ്രത്യേകിച്ചൊരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറുന്നു എന്നിട്ടും ആ വിപ്ലവം കെട്ടടങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പോയത് ഈ പറയുന്ന പ്രാന്ത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വിഷയം നമ്മൾ മാത്രമല്ല അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നത് മറിച്ച് യൂറോപ്പിലും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലെല്ലാം തന്നെ സജീവമായ ഒരു വിഷയമായി അധികാരി വർഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മുതലാളിത്വം വലിയ ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഉപൽക്കരണ കാലഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ്റെ മുന്നിൽ മുഴച്ചു നിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐറിഷ് റിപ്പബ്ലിക്കും ഇംഗ്ലീഷുകാരും തമ്മിലുള്ള സന്ധിയില്ലാത്ത സമരത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷവും ബ്രിട്ടനിൽ ഈ വിഷയം കെട്ടടങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കാരണം അയർലൻഡിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗം അപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കീഴിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിലൊരുത്ത് എൺപത് എൺപത്തിനാല് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ലോകത്താദ്യം തന്നെ ലോകത്താദ്യം തന്നെ അറുപത്തി അഞ്ചോ അറുപത്താറോ ദിവസം നിരാഹാരം കടന്ന് മരിച്ച ഒരു സൈനികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോബി സാൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാനിടയുണ്ട് ബോബി സാൻസ് നിരാഹാരം കടന്നിരുന്നത് വീണ്ടും ഐറിഷ് പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ വടക്കൻ അയർലൻഡിൽ പെട്ടുപോയ ഐറിഷ് ജനതയ്ക്ക് വീണ്ടും ഓട്ടണമി വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും ഒരു വേർപെടൽ വാദം അവരുന്നയിച്ചില്ല എന്നുള്ള അത് ശരിയാകുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രിട്ടന് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പല അവകാശങ്ങളും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് അംബേദ്കർക്ക് ശേഷമുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് മുഴുവൻ തന്നെ ഞാൻ ഇക്കാര്യം ഇവിടെ പശ്ചാത്തലം സൂചിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിൻ്റെ ജാതി നശീകരണത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ അസംബ്ലിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം സമത്വാദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പ്രാന്തി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഡിപ്രസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രതിനിധാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്പിലുള്ള ഈ വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ള ഈ ഈ ടെക്സ് തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വട്ടസമേശ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നൽകിയിരുന്ന എല്ലാ കുറിപ്പുകളിലും ഈ സമത്വാവകാശത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് മൗലികാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ചാം വോളിയത്തിലുള്ള ഈ എൺപത്തി മൂന്നാം പേജിലുള്ള മൗലികാവകാശം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം യു എസ് എയുടെ ഭരണഘടനയിലൂടെ പതിനാലാം ഭേദഗതിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് അയർലൻഡ് ആക്റ്റും അതിൻ്റെ പത്തും പതിനൊന്നും അറുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിലെ ചില വകുപ്പുകളും അത് കടമെടുക്കുന്നതല്ല ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂറോപ്പിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഐറിഷ് ജനത യു എസിലാണെങ്കിൽ കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ടിരുന്ന അബ്രഹാം ലിങ്കാണിന് ശേഷം നടന്നിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിരുന്ന അടിമകളുടെ വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യൂറോപ്പിൽ അവരവകാശം സ്ഥാപിച്ച പ്രതിനിധാനത്തിന് വേണ്ടി അവർ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ രാജ്യങ്ങളിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടന വകുപ്പുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ സമത്വ അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഭരണകീഴിൽ ചേർക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നത് ഇത് ഒന്നല്ല അയർലൻഡിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല എവിടെ എന്നെല്ലാം അംബേദ്കർ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രധാരയിൽ നിന്നും പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോട് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അത് ഭരണഘടനയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ തന്നെ പരാധീനതയെ മറികടക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പാർശ്വവൽകൃത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സന്നിവശിപ്പിക്കാനാണ് നോക്കിയിരുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ വിമർശിക്കുന്ന കുറിപ്പുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ പലയിടത്തായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കേണ്ട ഒരു ലേഖനം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പിൽ ഈ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ശേഷം വളരെ ചുരുക്കിയ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുതലാളിത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിന്നിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അംബേദ്കറിൻ്റെ നിരീക്ഷണം വളരെ ഷോർട്ട് സ്പെൽ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ വളരെ വേഗം തന്നെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി കാരണം അവർ കരാർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കോൺട്രാക്ട് വ്യക്തിയും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു 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 ഉപാധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു കരാർ അതിൽ മൗലികമായും അവർ കണ്ടിരുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് കൈയടക്കി വെക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ മാത്രമേ പ്രധാനമായും ബ്രിട്ടി വിദേശ ശക്തികൾ ഊന്നിയിട്ടുള്ളൂ സമത്വത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിന് അവരൊരിക്കലും തന്നെ കാര്യമായ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നില്ല എന്ന് സമത്വത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്പിൽ സാമാന്യന അപ്രസ്ഡ് മാസസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദിത ജനവർഗങ്ങളുടെ വ്യതിരിക്തമായ സംസ്കാരവും ഭാഷയും ജീവിത രീതിയുമുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ പ്രാന്തിയം കൊടുത്തത് ആ ഭരണകൂടങ്ങൾ മാത്രമേ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മറ്റെല്ലായിടത്തും തന്നെ വളരെ വേഗം ഫാസിസത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതായി കണ്ടു എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ആ നിലക്ക് ബ്രിട്ടൻ അത്ര വേഗം ഫാസിസത്തിലേക്ക് പോയില്ല പത്തിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് കോളനികളിലൂടെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് യൂറോപ്പ് റദ്ദിന്ത്യൻ ജനത ഉൾപ്പെടെ കീഴടക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഐക്യ അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകൾ ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെ തദ്ദേശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളെ അബോറിജിനൽസ് ഉണ്ട് എന്നറിയാം എങ്കിലും നീഗ്രോകളുടെ കറുത്തവർഗ നീഗ്രോകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ആഫ്രോ അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമലായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ യു എസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗമായി കറുത്തവർഗക്കാർ മാറുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജ്യം വളരെ വേഗം ഫാസിസത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനി സാർ ചക്രവർത്തി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന റഷ്യ ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും രണ്ടാം ലോകമായത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്തം സാമ്രാജ്യത്വമായി മാറുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒന്നാം ലോകമായതും ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവയെല്ലാം തന്നെ അതിശക്തമായ ഫാസിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളായി മാറുകയും പ്രത്യേകിച്ചും ജർമ്മനിയിൽ ലാസി മൂമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇറ്റലിയിൽ മുസോളിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ നാസി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു സാർ ചക്രവർത്തിയും മുസോളിനിയും ഈ പറയുന്ന ജർമ്മനിയെല്ലാം തന്നെ
ഇതിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിൻ്റെ നിരീക്ഷണം വെച്ച് നാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പാഠവൽക്കരിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ദർശനം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അംബേദ്കർ ഈ വിദേശികളോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വളരെ വളരെ സങ്കടകരമായൊരു ലേഖനമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഈ പറയുന്ന പ്രാന്തി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വിഷയം അദ്ദേഹം ബോംബെ പ്രസിഡൻസിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം ഭരണഘടന രണ്ടാം ഭരണഘടന ആക്ട് ഉണ്ടായി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് ശേഷവും ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ടും വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രസ് ക്ലാസ്സിന് മർദ്ദ ജനവർഗങ്ങൾക്ക് പ്രാന്തിമുണ്ടാകില്ല എന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസിനോട് അവരുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങളിത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടു കൂടിയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ജനാധിപത്യ സംഹിതകൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം മർദ്ദിത വർഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധാനം എന്നത് ഒരു വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി നാം കണ്ടേ മതിയാകൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ചെറു ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഖണ്ഡിക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഈ ലേഖനം ഒരു ഒരു വിദേശികളുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന അടിമകളാക്കാൻ ഭരണ മർദ്ദന ഭരണത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് കഴിയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്നൊന്ന് പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാത്തവർ വായിക്കണം എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അതിന് നാൽപ്പത്തി നാലാം പേജ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് വോളിയത്തിൽ ഒമ്പതാം വോളിയത്തിലുള്ളതാണ് മലയാളത്തിൽ അത് പതിനേഴാം വോളിയത്തിലാണത് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഒരു അപ്പൻഡിക്സ് ആയിട്ട് അനാക്ഷൻ അനുബന്ധമായാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലാം പേജിൽ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഘണിക ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ജനാധിപത്യ സംസ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സാർവത്രികമായ വോട്ടവകാശമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു തിരിച്ചു വിളിക്കൽ ഹിതപരിശോധന കൂടക്കുടിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്ന മറ്റു ഭയങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അവ പ്രയോഗിക്കപ്പെടാറുണ്ട് താനും എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശവും ഇടയ്ക്കിടയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഭൂരിപക്ഷം രാജ്യങ്ങളുടെയും മുന്നിലുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷം രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം വേണമെന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ വട്ടമേശ സമ്മേളന പരമ്പരകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ കേവലം പതിനാല് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു വോട്ടർമാർ അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഭരണഘടന ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരമാവധി കനേഷുമാരി കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി മുഴുവൻ ആളുകളെയും വോട്ടർ പട്ടികയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു അന്ന് അംബേദ്കർ പരിശ കളിയാക്കപ്പെട്ടു അതിന് നമുക്കിവിടെ മിഷണറി ഇല്ലല്ലോ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇറക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ രംഗത്തിറക്കണമെന്നായിരുന്നു അംബേദ്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ സാർവത്രിക വോട്ടവകാശത്തിനെതിരെ നിന്നു കാരണം അന്ന് വോട്ടവകാശമുള്ളവർ ഭൂമിയിൽ നികുതി അടക്കുന്നവർ ജന്മിമാർ ജമീൻദാരിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഐത്ത ജനവിഭാഗങ്ങളും ആദിവാസികളും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സ്ത്രീകളും നിസ്വരായ വർഗക്കാരും ഒരിക്കലും വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ പോലും വരുന്നവരായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സാർവത്രിക വോട്ടവകാശത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സൈമൺ കമ്മീഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു വിഷയമാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്ന അപ്പോഴും വോട്ടവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിൻ്റെ നിലപാട് വളരെ കൃത്യമാണ് വോട്ടെന്ന് പറയുന്നതൊരു പൗരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഡിഫൻസിനുള്ള ഉപാധിയാണ് അവൻ്റെ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപാധിയാണത് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യമായ മറ്റ് ബാഹ്യമായ ഏത് ശക്തിയിൽ നിന്നും അത് ഭരണകൂടമായിരിക്കാം മറ്റ് വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കാം വാട്ട് ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി എന്തായാലും അവൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണ് വോട്ട് പക്ഷേ അവൻ്റെ ഈ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ട ഉപാധിയായ വോട്ട് സാർത്ഥകമാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടണം വോട്ട് ചെയ്യുന്നവനെ അവനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ആൾ വേണം
ഹിന്ദുത്വവാദത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മതാത്മകതയെ ഗാന്ധിജി വലിച്ചടച്ചു വന്ന് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഐത്തജന വിഭാഗങ്ങളുടെ സാർവദേശീയമായ ഈ ആവശ്യം നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാനുള്ള അവകാശമോ നേരത്തെ എന്നോട് വായിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ നാം പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല നമുക്ക് പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മനുഷ്യരോടൊപ്പം സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടണം നമ്മൾ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐത്തജന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഐത്തജന വിഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ള പ്രാധ്യം ഉണ്ടാകണം കാരണം ഐത്തജന വിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണനോ ശൂദ്രനോ വൈശ്യനോ ക്ഷത്രിയനോ സാധ്യമല്ല ഇന്ത്യയിലെ നേരത്തെ മാധവ് മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ യൂറോപ്യൻ മെജോറിറ്റേറിയൻ പൊളിറ്റിക്സ് അതാണ് ഈ എലക്ഷൻ്റെ തന്ത്രം അല്ലേ മെജോറിറ്റേറിയൻസം മെജോറിറ്റേറിയൻ പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യില്ല ചെയ്യപ്പെടില്ല മെജോറിറ്റേറിയൻസം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത് കേവലം വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കും ജാതി മതവിഭാഗങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോഴും അതൊരു വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് അംബേദ്കർ തിയറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രശ്നം അത്തരമൊരു കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യം വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റായി നിശ്ചിതമായി ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അംഗീകരിക്കുന്നത് പോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് കൊടുത്ത് പ്രത്യേക മണ്ഡലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലൊരു വിഷയമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ കണ്ടിരുന്നില്ല സംയുക്ത മണ്ഡലത്തിലുള്ള വോട്ടിനോടൊപ്പം മാത്രമേ സാമുദായികമായി വ്യതിരിക്തമായൊരു മണ്ഡലം പാടുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു വിശാലമായ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ ഒരു സമൂഹത്തിന് വ്യതിരിക്തമായ നിലനിൽപ്പിന് അവകാശപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റൻ്റ് ആ നിലക്ക് അംബേദ്കർ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള പ്രതിനിധാനത്തെ അദ്ദേഹം എതിർത്തിരുന്നു അത് അപകടകരമായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തെ അദ്ദേഹം എതിർത്തിരുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു മതം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു മതത്തിനും പ്രതിനിധാനം പാടില്ല എന്നുള്ള നിലപാടായിരുന്നു എടുത്തത് എന്നാൽ സാമൂഹികമായി വ്യതിരിക്തമായ വിഭാഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നോക്കക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജാതി എന്നുള്ള നിലയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഘടകം എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള മൈനോറിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇലക്ട്രൽ പ്രാന്തിയം അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രാന്തിയം പാടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് ആ നിലക്ക് മതത്തെ തികച്ചും സ്വകാര്യ വിഷയമായി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടണം എന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും യൂറോപ്പിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം നമ്മൾ മതരന്ന ഇഴയപക്ഷത എന്ന് പറയും മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയും ഒക്കെ പറയും പക്ഷേ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഈ മതരന്ന ഇരപക്ഷത ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വ്യവഹാരത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മതം ലോകത്തുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം കാരണം യൂറോപ്പിൽ ഈ വിപ്ലവങ്ങളെല്ലാം നടന്നതിന് ശേഷം യൂറോപ്പിലും ബ്രാഹ്മണിസത്തിൻ്റെ മറ്റു രൂപം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അതിശയോക്തിപരമാകില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഭരണകൂടം എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുതലാളിത്തമാം സാമ്രാജ്യത്വമായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് മതാത്മകതയുടെ മധ്യകാലഘട്ട മതാത്മകതയുടെ മേൽവസ്ത്രം എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും ലോകത്തുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണിസ്റ്റിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും മതത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു മേൽവസ്ത്രമായി പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വത്തിക്കാൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല
രൂപങ്ങൾ വമ്പൻ വംശീയതയായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് മാർസ് ആംഗിൾസ് തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാർ ഒരു പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടത് അവിടെയായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ നിഗമനത്തിലെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് സോവിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സംവിധാനം തകർന്നു വീഴുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ്നോസ് പെരിസ്ട്രോയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ അംബേദ്കർ ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫാസിസം വന്നു അത് എത്ര എളുപ്പമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനിലും താരതമ്യേന ഫാസിസത്തിലേക്ക് പോകാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ നീഗ്രോ ബ്ലാക്ക് ഫിസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും ഐറിഷ് ജനതയുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ റോമിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാട്രീഷ്യൻസും പ്ലിബിയൻസും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ സോവിയറ്റിൻ്റെ തകർച്ച അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു വിലയിരുത്തുക ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയേക്കാൾ ബഹുസ്വരതയുള്ള അതിവിശാലമായ ഈ ഭൂപ്രദേശം ഒരു ലോകരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ തന്നെ ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് ശതമാനത്തോളം സോവിയറ്റിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വരുന്ന ഭൂമി വരുന്നതായിരിക്കും തോന്നുന്നത് എന്നാണ്ട് വലിയൊരു മേഖല ആ ഭൂമിയിൽ വലിയ വലിയ ദേശീയതകൾ വലിയ വലിയ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ വലിയ വലിയ ഗോത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ അധിവസിച്ചതിന് വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശത്തെയാണ് ഈ പറയുന്ന യുണൈറ്റഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കായി ലെനിൻ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നത് സ്റ്റാലിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വലിയൊരു ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തികഞ്ഞ വംശീയതയിലായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഗ്രേറ്റ് റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ലെനിന് ശേഷം സ്റ്റാലിൻ ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയിരുന്ന വമ്പൻ വികസന മാതൃകളെല്ലാം തന്നെ സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭൂമികയിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കെട്ടിപ്പണിതിരുന്നത് അതേ സാമ്രാജ്യത്ത് അതേ ഫാസിസ്റ്റ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സാക്ര സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഫാസിസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ സ്ലേവ് എന്ന് പറയുന്ന വംശജരുടേതായിരുന്നു എസ് എൽ എ വി സ്ലാവ് സ്ലേവ് അല്ല സ്ലാവ് സ്ലേവ് വംശജർ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ അധിവാസ മേഖല വലിയ മേഖലയാണത് ബയലോറഷ്യ യുക്രൈൻ റഷ്യ ജോർജ്യ ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്നാലും വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശത്താണ് സാക്രവർത്തിസൻ്റെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തിരുന്നത് ഇതേ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് സ്റ്റാലിൻ സ്റ്റാലിൻ്റെ വമ്പൻ വികസന കേന്ദ്രങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്തത് വമ്പൻ കോർപ്പറേറ്റുകളായി എന്ന് പറയുന്ന രുശ്ശേരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റിനെതിരെ പോരാടിയിരുന്ന ഒരുപാട് കലാ സാഹിത്യകാരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് എൺപതുകൾ എഴുപതുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടും തന്നെ ആധുനികതയുടെയും ഉത്തരാധുനികതയുടെയൊക്കെ ഭാഗമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കുറേ കൃതികൾ ശ്രദ്ധേയമായതൊന്ന് സോൾസിനിസിൻ്റെ ഒരു കൃതിയായിരുന്നു ഗുലാഗ് ആർക്കി പലാഗ് ഗുലാഗ് ആർക്കി പലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ ഈ സങ്കല്പനം എന്താണ് ആർക്കി പലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപ്രദേശമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണർ പറയുന്നത് പോലെ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ പറയുന്ന പോലെ ഗുലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കി പലോഗ് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രം വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മുഴുവൻ തന്നെ പക്ഷെ സോൾസൻസൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കഴുതി ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നവബുദ്ധിജീവികളും നവലിബറൽ ബുദ്ധിജീവികളും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കൃതിയായി ആഘോഷിച്ചു ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വികസന മാതൃക നടത്തിയപ്പോൾ ചെറു ദേശീയതകളുടെ ഗോത്രങ്ങളുടെ അസർബൈജാൻ ചെറു അല്ലെങ്കിൽ മോണ്ടിനെഗ്രോ ഇതെല്ലാം തന്നെ യുഗോസ്ലേവിയയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു യുഗോസ്ലേവിയ സോവിയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല ടിറ്റോ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കലഹിച്ച് സൈനിക നടപടി പ്രതിരോധ സ്വന്തം രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ടിറ്റോയുടെ ഈ പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശത്ത് അസർബൈജാൻ മോണ്ടിനെഗ്രോ പിന്നെ ഏതൊരു ചജനിയ ഏതൊരു ഒരു ചെറു ഗോത്ര രാജ്യങ്ങൾ മോണ്ടിനെഗ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ നായാടി ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ തറവാടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് യുഗോസ്ലേവിയ തകർന്നു ഈ ഭൂപ്രദേശം തന്നെ ഗ്ലാസ്നോസ് പെരിസ്ട്രോയ്ക്ക് ശേഷം തകർന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ കാരണം എന്താ അന്ന് നടന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ചർച്ചകൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൽസിനെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് സൈനിക അട്ടിമറിയിലൂടെ ഇതൊരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രമാക്കുകയും അല്ലേ വലിയൊരു വലിയൊരു രാഷ്ട്രമാക്കി പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശം നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ താല്പര്യം ആ താല്പര്യത്തെ
പട്ടാളക്കാരുടെ കൗണ്ടർ വിപ്ലവത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് സമ്പൂർണമായ പിന്തുണ ഓർത്തിരുന്ന് ഈ വൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഭൂമികയിൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് റഷ്യയിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത വലിയ ഉണ്ടായ മുതലാളി വർഗമായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പല പഠനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ ആവശ്യം ഗോർബച്ചവിൻ്റെ ആവശ്യം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി സന്ധി ചെയ്ത് ഒരു കോമൺ വെൽത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ പുതിയ കമ്പോള വ്യവസ്ഥയിൽ ഉദ്ഗതിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉള്ളിൽ യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നേറി പൊകഞ്ഞിരുന്ന അസംഖ്യം ജനകോടികളുടെ മർദ്ദിത വർഗങ്ങളുടെ തദ്ദേശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പളയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം അതിനേക്കാളേറെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ബാമ്പത്താറ് കേരളത്തിൽ ഭാഷാ സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം വളരെ രസകരമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മാതൃക യു യു എസ് എസ് ആർ ആണ് യു എസ് എസ് ആർ ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാന രൂപീകരണമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കാട് കയറി അധികം പോകുന്നില്ല ഈ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ എമ്പാടും അത് ജർമ്മനി ആകട്ടെ ഈ പറയുന്ന ഇറ്റലി ആകട്ടെ ഈ പിന്നീട് തകർന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആകട്ടെ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ പോളിഷ് ജനത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എൻ്റെ ഇടയിൽ ബെർലിൻ മതിലിടിഞ്ഞു വീണ ചരിത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആന്തരികമായി ഓരോ നാട്ടിലെയും ജനസമൂഹങ്ങൾ അവരുടെ പ്രതിനിധാനത്തെ വമ്പൻ വികസന മാതൃകയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥത മാത്രം സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പൊതുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മേധാവിത്വത്തിൽ നിലനിർത്തിയതിനെതിരെ കലാപമായിരുന്നു എന്നതാണ് അംബേദ്കർ ദർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുനർവായനയുടെ സ്കോപ്പ് വീണ്ടും നമുക്ക് അംബേദ്കറിൻ്റെ ടക്സുകളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുകയാണ് എങ്കിൽ അംബേദ്കർ ഒരിക്കലും സോഷ്യലിസ്റ്റിനെതിരായിരുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അംബേദ്കർ ഒരിക്കലും സോഷ്യലിസ്റ്റിനെതിരായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് ശക്തനായ എതിരാളിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ സോഷ്യലിസത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗ സർവാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ അദ്ദേഹം നിശ്ചിതമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് ഒട്ടേറെ ലേഖനങ്ങളിൽ അത് പരാമർശമുണ്ട് ആ നിലക്ക് യൂറോപ്പിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തെ ഞാൻ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ആദർശമെന്നുള്ള വിഷയത്തിലല്ല ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ദർശ ജനാധിപത്യത്തെ ഒരു ആദർശാത്മകമായ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ് എപ്പോഴും പരാമർശിക്കാറുള്ളത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ സംസാരം ഏത് കാലഘട്ടം വരെ നിലനിൽക്കുന്നുവോ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കും കാരണം ജനാധിപത്യത്തെ അദ്ദേഹം നിർവചിക്കുന്നത് സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെട്ട ആ പദാവലികളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അദ്ദേഹം രണ്ടാമതേ കണ്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമതേ കണ്ടുള്ളൂ കാരണം അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ കരാർ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സ്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ അതിനെ അധപതിച്ചു കളഞ്ഞു അവർ സമത്വത്തെ കണ്ടതേയില്ല സമത്വമില്ലാത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം നൽകുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ജനാധിപത്യത്തിലുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുവോ ആ സംഭാഷണം തുടരുന്നതാണ് ജനാധിപത്യമെന്ന് അദ്ദേഹം ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ മാർസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ സംഗീതം ശബ്ദം സംഗീതം പോലെ ശ്രമിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ വളരെ രസകരമായ ഒരു വിവക്ഷയാണത് ഞാനിവിടെ പരാമർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ദർശനം ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെയാണ് അംബേദ്കർ എന്നും ഊന്നി പൂന്നി പറഞ്ഞിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരർത്ഥത്തിലും യൂറോപ്പിൽ വളർന്നു വന്ന ഈ പറയുന്ന റൂസോയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്ന ജനാധിപക്ഷണങ്ങളെ അതേപടി എടുത്ത് ഒരിക്കലും വിശദീകരിക്കുകയല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ദർശനവും ആവശ്യവും ഇന്ത്യയിലും ലോകരാഷ്ട്രത്തിലും അന്നും ഇന്നും വളരെ പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നു അത് കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യൂറോപ്പിലെ മുതലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാപ്പരത്വം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ വീണ്ടും ആ പറയുന്ന ചെറു ടക്സിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പോകുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരാൾ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അനുവദിക്കുകയാണ് സമൂഹം രാഷ്ട്രം രാജ്യം തുടങ്ങിയ സംജ്ഞകൾ
ദാർശനികമായ രാഷ്ട്രത്തെ ഒറ്റ ഏകകമായി പരിഗണിക്കണമെങ്കിലും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായി അതിൽ പല വർഗങ്ങൾ ഉള്ളത് പരിഗണിക്കാതെ വയ്യ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ വിവിധ വർഗങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകൃതമാകണം പ്രത്യേകിച്ചും അടിമവർഗങ്ങളായി കരുതപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും അടിവർ അടിമവർഗങ്ങളായി കരുതപ്പെടുന്നവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മർദ്ദിത ജനകോടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തൊരു ജനാധിപത്യം സമത്വ ആദർശം ആദർശം അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കാണാത്തിടത്തോളം അത് ജനാധിപത്യമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കൂടി വിശദീകരിക്കുന്ന വേണം സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യം ഇല്ലാത്തിടത്ത് രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തിന് വിജയിക്കാനാവില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയതാണ് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തെ ദുഷിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തകരാർ രണ്ട് തകരാറുകളാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഒന്ന് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിന് ഹേതു ഹേതുവായ ആശയ സംഹിതയിൽ ഒന്ന് കരാർ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആശയം ഈ ആശയം വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം സാമ്പത്തികമായ സമത്വങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല കരാറിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കരാറിലെ കക്ഷികളുടെ അവർ വിലപേശ ശക്തിയിൽ സമന്മാരല്ലെന്ന വസ്തുത നിലവിലിരുന്നിട്ടും മേലുണ്ടാക്കുന്ന പരിണിത ഫലങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല കരാർ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർബലരെ കബളിപ്പിക്കാൻ പ്രബലർക്ക് അവസരം നൽകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചതില്ല ഫലമോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രമുഖ വക്താവെന്ന നിലയിൽ മുന്നിട്ട് നിന്ന പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം പാവപ്പെട്ടവരോടും അധസ്ഥിതരോടും നിസ്സവർഗങ്ങളോടും കാട്ടിയ സാമ്പത്തിക നീതികൾ നിരന്തരം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യം ഇല്ലാത്തിടത്ത് രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിജയിക്കാൻ തിരിച്ചറി വിജയിക്കാനാവില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയതാണ് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിനെ ദുഷിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ ആശയം സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരിക്കലും തന്നെ അവർ ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മുതലാളിത്ത ജനാധിപത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പ്രതിനിധാനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം വേണം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ വിദേശികളോട് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ മാധവൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭൂപ്രദേശമായ വ്യതിരിക്തത മാത്രമായിരിക്കണമെന്നില്ല ഭൂപ്രദേശപരമായ വ്യതിരിക്തത എന്നത് ഏഷ്യാറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാർസൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെ കേട്ടിരിക്കാം ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഭൂപ്രദേശത്ത് ഇത്ര വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശത്ത് എങ്ങനെയാണ് വിപ്ലവങ്ങൾ നടക്കാതെ രാജ്യം നിലനിന്ന് പോകുന്നു ഭൂപ്രദേശം മാർസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും അതിനെ പൊതുവെ ഏഷ്യാറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും പല വിഭാഗങ്ങളും പറഞ്ഞു വെച്ച് കളഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഉപഭൂഖണ്ഡം അയ്യായിരത്തിനും ആറായിരത്തിനും ഇടയിൽ ജാതികളും ഗോത്രങ്ങളും സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് എന്നതാണ് ഈ ഭൂപ്രദേശത്തിനിണങ്ങിയ തരത്തിൽ ഗോത്ര സംഘാതങ്ങളെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ പ്രാദേശികമായി ഉദ്ഗ്രഥിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് കേവലം ഒരു സാമൂഹ്യ കർമ്മത്തിൻ്റെ വിഷയം മാത്രമാണോ എന്നതൊരു പ്രശ്നമാണ് അതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതിന് അംബേദ്കർ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ പരിശോധിച്ചിരുന്നത് കേവലം സാമൂഹ്യ ക്രമം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം പഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് വലിയൊരു അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ വിശകലന രീതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുസ്മൃതിയെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് മനുസ്മൃതിയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് അത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല വിപ്ലവവും പ്രതിവിപ്ലവുമാണ് ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് കൗണ്ടർ റവല്യൂഷൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ അല്ലേ ശരി ലേം പറഞ്ഞു പൂർത്തീകരിക്കുക വളരെ രസകരമായ വിശകലനമാണ് അതാണ് പ്രശ്നം മനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടായി മനുസ്മൃതി ഒരു ഭരണകൂട പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണോ ഇതാണ് ചോദ്യം മനുസ്മൃതി കേവലം മനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കോഡിഫൈ ചെയ്ത ഒന്നാണോ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിലയിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യശാസ്ത്രമായ മർദ്ദനം നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു ഒന്നുകൂടിയാണത് വെറും ഐത്തം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാറ്റി നിർത്തി അതൊരു സാംസ്കാരിക മർദ്ദനം നടത്തുന്ന സാധനം മാത്രമല്ല ഹൂം ടു ബി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹൂം ടു ബി നോൺ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ എല്ലാം ആയതെടുക്കണം എന്ന് സായുധ സമരം നടത്തണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഹൂം ടു ബി ആംഡ് ആൻഡ് ഹൂം ടു ബി ഡിസാംഡ് ആരായുധരിക്കണം ആര് നിരായുധീകരിക്കപ്പെടണം ഇത് പുഷ്യമിത്ര സുങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ നടത്തിയ സായുധ കലാപത്തിനെതിരെ ശേഷമാണ് മനുസ്മൃതിയിൽ ഇങ്ങനൊരു കോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായ സുഹൃത്തുക്കളെ നാഗന്മാരെ തകർത്ത് നാഗവംശ പരമ്പരയെ മുഴുവൻ തകർത്ത് പിന്നീട് അത് മൗര്യവംശ രാജഭരണത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഉദയം ചെയ്ത് ബിംബിസാര ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണവും കഴിഞ്ഞ് വലിയൊരു പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം അതിൽ നുഴഞ്ഞേറിയ പുഷ്മിത്ത സുങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹ ബ്രാഹ്മണൻ പ്രത്യേകിച്ചും ചിത്പവൻ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി ശരിയായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അയാൾ നടത്തിയ കുടിലമായൊരു നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ കൊലപാതകം ഞാൻ ആളുടെ പേര് മറന്നുപോയി ബിംബിസാരൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനായിരുന്ന രാജാവ് നാഗരാജാവാണ് എന്തായാലും ബ്രാഹ്മണനെതിരെ ക്ഷത്രിയൻ എപ്പോൾ ആയുധമെടുക്കുന്നുവോ ബ്രാഹ്മണൻ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ക്ഷത്രിയൻ്റെ ആയുധധാരിയായ ക്ഷത്രിയൻ്റെ പണി ബ്രാഹ്മണനെതിരെ ക്ഷത്രിയൻ എപ്പോൾ ആയുധമെടുക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ താല്പര്യത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷുഡ് ബി ഡിസാംഡ് അവനെയും നിരായുധീകരിക്കണം അവനെ കൊന്നു കളയണം എന്നുള്ളതാണത് ഇതാണ് മനുസ്മൃതി അതുകൊണ്ട് മനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭരണകൂട സംവിധാനം കേവലം ഒരു ജനാധിപത്യത്തെ കേവലം ഒരു ആദർശമായി മാത്രം മാറ്റേണ്ടതില്ല ജനാധിപത്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഹിത കൂടിയാണ് ജനാധിപത്യം വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെയും വിശാലമായ ജനവർഗങ്ങളെയും വിശാലമായ സംസ്കാരങ്ങളെയും ഉദ്ഗ്രഥിക്കുന്ന വലിയൊരു സാമൂഹിക സംഘടനാ സംവിധാനം കൂടിയാണ് വലിയൊരു ബലൂൺ പോലെ ഊതി ഊതി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണത് ആ ഊതി ഊതി വീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബലൂണിനകത്ത് അസംഖ്യം ജനതിരികൾ സംഘർഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം കൈയാളുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് ആർമിയുണ്ട് പാർലമെൻറ്റുണ്ട് ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് അതാണ് രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സമൂഹത്തിൽ മുകളിൽ നീരാളിക്കൈകൾ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഈ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ മുഖം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിസ്വരായ ജനവർഗങ്ങളുള്ള സിവിൽ സമൂഹങ്ങളുമുണ്ട് ഇതാണ് ജനാധിപത്യം ആ സിവിൽ സമൂഹത്തിൽ നിരന്തരം പോരടിച്ചുകൊണ്ട് മാർസതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് സ്വർഗവും നഗരവും പോലെയുള്ള രണ്ട് ഡിവിഷനാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഇലൂഷനാണ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇലൂഷൻ അതൊരു മായയാണ് ഈ മായയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് തോന്നും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നു പലേനും പറയാനും പോകപ്പെടും ബ്രാഹ്മണനും തുല്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നരകമാണ് നരകത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാം അതുല്യരാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ജർമ്മൻ ഐഡിയോളജി മാർസാണ് അത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഡെമോക്രസിയെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മാർസാണ് ആ വിമർശനം അന്നും ഇന്നും പ്രസക്തമാണ് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഈ പറയുന്ന ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ഗ്രേഡഡ് ഹയറാർക്കിയും ജാതി വ്യവസ്ഥ ബ്രാഹ്മണ്യൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളുടെ ബൃഹദ് രൂപം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എല്ലാ മിഷണറികളിലും സന്നിവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം പട്ടാളത്തിലാരാണ് ജുഡീഷ്യലിലാരാണ് ഞാനത് പറയണ്ട ഓൺലൈനിൽ വാട്സപ്പിലിട്ട് കിടക്കണം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അത് ആന്തരികമായ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ അതിശക്തമായി അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നീരാളിക്കൈകൾ കൊണ്ട് അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ന് ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ അറുന്നൂറ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഏകീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം മാറുമ്പോൾ തന്നെ അത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ വലിയ രൂപമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിന് ശേഷം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം അംബേദ്കർ പഴയ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാര്യം ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രസൻ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അംബേദ്കറൈസ്ഡ് ഐഡിയോളജിക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി അതിനെങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അംബേദ്കർ കൊടുത്തിരുന്ന ഈ മെമ്മോറാണ്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അന്ന് ഭരണഘടനയിൽ ഏറെക്കുറെ കോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മൗലികാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മൗലികാവകാശം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഭരണഘടന എടുക്കണം ഇപ
ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചും പതിനാറിനെയും കടക്ക് കത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു എം റൈറ്റ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചും പതിനാറെന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ത്രീയിലുള്ളതാണ് പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൗലികാവകാശമാണ് ഈ മൗലികാവകാശത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് അംബേദ്കർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ നിഗ്രോകളുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നൊരു വകുപ്പാണ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ നിയമത്തിന് മുമ്പാകെ എല്ലാവരും തുല്യർ ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലാം വകുപ്പ് അനുച്ഛേദം അതാണ് നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് ചുമ്മാ ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു പിരമിഡാണ് ജാതി പിരമിഡ് ആ ജാതി പിരമിഡ് ശക്തമായി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജാതി പിരമിഡിന് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ മുദ്ര ഇവിടെ എന്താണ് ഉറുമ്പരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വിഷമാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സമത്വം വെറുതെ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൽ അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചും പതിനാറും അനുച്ഛേദത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്റ്റേറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് നടപടിയെടുക്കണം പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പ്രത്യേക പരിരക്ഷ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമേ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാകൂ അതാണ് പ്രശ്നം സമത്വം ഇന്ത്യയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ ഈ പരിരക്ഷ കൂടിയേ മതിയാകും ഈ പരിരക്ഷയില്ലാത്തിടത്തോളം ഈ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും തന്നെ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും പുലയനും പറയണം തന്നെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് സമത്വ ദർശനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അംബേദ്കർ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുഴുവൻ തന്നെ അര നൂറ്റാണ്ട് മുഴുവൻ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്ത് നേടിയെടുത്തതിൻ്റെ ആകത്തുകയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മറ്റൊട്ടേറെ വകുപ്പുകൾ ഭരണകരിലുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടുകൂടായ്മ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ബഹിഷ്കരണ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ടായിട്ട് വന്ന വകുപ്പുകളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബഹിഷ്കരണം സാമൂഹ്യ ബഹിഷ്കരണം അതൊക്കെ തന്നെ അന്നത്തെ ഉദ്ഘോഷത്തിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പൂനാപാക്ട് ഉടമ്പടി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മാത്രമായിരുന്നു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറായിരുന്നു അത് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അട്ടിമറിക്കാൻ ഏത് വകുപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്താറിന് അനുച്ഛേദം നാൽപ്പത്താറ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നാൽപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ അധികോരം ചർച്ച ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നാൽപ്പത്താറാം അനുച്ഛേദമെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് നൽകുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശക തത്വം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കുറേ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിശിഷ്യ പട്ടികജാതിപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗങ്ങൾക്കും സാമൂഹികമായ അനീതികൾക്ക് ഇരയാക്കപ്പെടുന്നവർക്കും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സോഷ് വീ വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഡ്യൂ ടു വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഡ്യൂ ടു സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റീസ് സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ദുർബലായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷ നൽകാൻ നടപടി എടുക്കാനുള്ള ഡയറക്ഷനാണ് സ്റ്റേറ്റിനുള്ളത് അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാൻഡേറ്റ് അതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഈ രാജ്യത്ത് നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിന് പാർലമെൻറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മാൻഡേറ്റ് അത്ര മാത്രമേ സുഹൃത്തുക്കളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സാമുദായിക സംവരണം അടിച്ചു കളയാൻ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ സാമൂഹികമായ ഇൻജസ്റ്റീസ് നിരന്തരം പെർപ്പറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഭൂമിഹ രൺബീർ സേനയുടെ ആളുകൾ പട്ടേലുകൾ അല്ലെ ഗുജ് പട്ടവർമ്മ അങ്ങനെയുള്ളവർ അഞ്ചേക്കർ ഭൂമിയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഏക്കർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന മധ്യവർഗ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമാസക്തമായി ദളിത് ഡിപ്രസ് ക്ലാസ്സസിനെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത സുഹൃത്തു അവർക്ക് ഈ വകുപ്പിൽ പരിരക്ഷ നൽകുന്നതോടുകൂടി പതിനഞ്ചും പതിനാറും അപ്രസക്തമായി നൾ ആൻഡ് വോയിഡ് എന്ന് പറയും അത് ഇൻഫ്രക്ചസ് ആയി ആ വകുപ്പ് സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് റേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം നീഗ്രോളുടെ അനുഭവം ഈ പറയുന്
ഇത്രയധികം സമയം എടുത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച എൻ്റെ ഒരു ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അംബേദ്കറിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതിവിടുത്തെ കുറേ പട്ടികാതിപ്പട്ടി വർഗ്ഗക്കാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ചില സൂത്രവാക്യങ്ങളെ അല്ല ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിന് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ തന്നെ മാതൃകയാകേണ്ട ഒരു നവ ദാർശനിക ധാരയുടെ ഭാഗമായി പ്രതിശാസ്ത്ര ധാരയുടെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നത് അതിൻ്റെ പരീക്ഷണ കളരിയായി ഇന്ത്യ ഒരു ഭൂമികയായി എടുത്തേ മതിയാകുമായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിശാലമായ ഭൂപ്രദേശത്ത് അയ്യായിരത്തിനും ആറായിരത്തിനും ഇടയിലുള്ള ജാതി ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ രൂപം എന്നുള്ള നിലയിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം ഇവിടെ വികസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഈ ബ്രാഹ്മണ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായത് മനു നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗൂഢാലോചന എന്നല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇസ് കോൺസ്പിറസി അതൊരു സാമൂഹ്യ ആവശ്യമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം മർദ്ദകരുണ്ടാകും മർദ്ദിതരുണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു ഗിവൺ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണത് കേവലം ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമമല്ല അത് വളരെ ഡീപ്ലി ഇവിടുത്തെ അഗാധമായി ഇവിടുത്തെ ഭരണരാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ആ ഭരണരാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അംബേദ്കറിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം പരിക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതിനുള്ള പ്രതികരണങ്ങളായാണ് ആദിവാസി മൂവ്മെൻറ്റുകളും ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റുകളും എല്ലാം തന്നെ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം ഞാൻ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ കവർ ചെയ്തു എന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി എന്താണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മാർഗം എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ബഹുജൻ സമാജ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയിൽ പ്രസക്തമാണ് ബഹുജൻ സമാജ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായൊരു മാർഗം ബഹുജൻ സമാജ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഫൂലയാണ് ആദ്യം അല്ലാതെ കൻഷണം ജിയോ മായാവതി ഒന്നുമല്ല ഫൂലയാണ് ബഹുജൻ സമാജ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഫൂലയുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ ദളിത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്ക വർഗക്കാർ സ്ത്രീകൾ ശൂദ്രർ എല്ലാവരും ചേരുന്ന വളരെ വിശാലമായ ഒന്നായിരുന്നു അത് വ്യക്തമായ ആൻറ്റി ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചറൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫൂലയ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും ആ ബഹുജൻ സമാജിൻ്റെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രൂപം ഇന്ത്യയിൽ എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം കാംഷീൻ രാംജി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും യു പി പോലുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ പത്തൊൻപത് സീറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ വലിയ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാകുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബഹുജൻ സമാജം കൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിധാന രാഷ്ട്രീയം സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെറിയൊരു പരാമർശം ബി എസ് പിയുടെ ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിലെടുത്ത നിലപാടിനെ വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ബി എസ് പി സാമ്പത്തിക ബി എസ് പി അംബേദ്കൃസം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ബി എസ് പി കുഴപ്പമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ബി എസ് പി അംബേദ്കൃത്തെ അവർക്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏത് പ്രസ്ഥാനം ബഹുജൻ സമാജ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാലും പ്രതിനിധാനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞേ മതിയാകും അതാണ് പ്രശ്നം സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ മതിയാകും സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ഫോർ ദളിറ്റ്സ് വിമൻ ട്രൈബൽസ് ഇതുപോലുള്ള പാർശ്വവൽകൃത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യതിരിക്തമായ സാമൂഹിക എൻറ്റിറ്റികളായി നിൽക്കുന്ന പാർശ്വവൽകൃത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സ്വയം നിർണയനത്തിനുള്ള അവർക്ക് അവരുടേതായുള്ള പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് ജെൻഡർ ഇന്യൂക്കാലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് നവകൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിനും എൺപതിനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യ കാണുന്ന ഒരു 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 പ്രതിഭാസം അഗ്രീറിയൻ റിഫോം ഹരിത വിപ്ലവം അത് ഗ്രാമങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെ ഭയങ്കരമായി പ്രകമ്പനം കൊളിച്ചു എൺപതിനും എൺപത്തഞ്ചിനും തൊണ്ണൂറിനിടയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കർഷകരുടെ അൻട്രസ്റ്റാണ് നാരായണസ്വാമി നായിഡു ശരത് ജോഷി തുടങ്ങി തുടങ്ങി തുടങ്ങിയ കർഷക നേതാക്കളുടെ ടിക്കാറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കർഷകരുടെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു പഞ്ചാബിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കാലി അകാലി മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ആസാമിൽ മറ്റൊരത്തത്തിൽ ഗോത്രവർഗ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻ പാരലൽ എഴുപതിനും എൺപത
യാദവൻ്റെ പാർട്ടി മറ്റേ പാർട്ടി മറിച്ച പാർട്ടി പല രൂപത്തിൽ അത് വരുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെയാണ് നിശ്ചയമായും ബി എസ് പിയും വളർന്നു വന്നത് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ മറുവശത്ത് ദളിത് രാഷ്ട്രീയത്തെയും അംബേദ്കർ രാഷ്ട്രീയത്തെയും വലിയൊരു വിഭാഗം സത്വരാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ള പേരിൽ അംബേദ്കർസ്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ആശയത്തെ ചോർത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന വിമർശനമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സത്വവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിധാനമാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല സംയുക്ത മണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകമായി നാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ പ്രതിധാനം ചെയ്യപ്പെടാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് ആദിവാസികൾക്ക് ട്രൈബൽ ഓട്ടോണമി ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പ്രതിധാനത്തിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബഹുജൻ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യാ സാർത്ഥകമാകുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇന്ത്യയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ പറയുന്ന സത്വരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉന്നയിക്കാതെ ജാതി സമവാക്യങ്ങളിലൂടെയാണ് മെജോറിറ്റേറിയൻ പൊളിറ്റിക്സ് സാധ്യമാകുക എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ടു മെജോറിറ്റേറിയൻ ഇപ്പം കാർഷാംജിയെ വിസ്മർശിക്കാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ഇതായിരുന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തഡോളജി അമാൽഗമേഷൻ അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ കഴിയില്ല ബ്രാഹ്മണ്യമുള്ളിടത്തോളം ജാതികളുടെ അമാൽഗമേഷൻ കഴിയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് കഴിയും അത് മെജോറിറ്റേറിയൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കെത്തും ആ രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് തൊണ്ണൂറിനും രണ്ടായിരത്തിനും ഇടയിൽ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ സമാഹരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ദളിതാദിവാസി പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മെജോറിറ്റേറിയൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പാർലമെൻ്റ് ഉൾപ്പെടെ പാർലമെൻറ്റിൽ അവരുടെ വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടനയിലുള്ള ഏറ്റവും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കീറിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമായ മുന്നേറ്റമല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു മാർഗവുമില്ല സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല പ്രതിധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയേ മതിയാകൂ ആ മുപ്പതുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ കഥ പറയാനല്ല നവകൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ വിഭവാധികാരത്തിന് സാമൂഹ്യനീതിക്ക് സ്വയംഭരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുതിയ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നേരത്തെ സി ആർ ബജയ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതുപോലെ ആദിവാസികളുടെയും ദളിതരുടെയും ശക്തമായ ഒരു ഒരു മുന്നണിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കൂട്ടിക്കണിച്ചാലും തന്നെ മുന്നണി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ആ മുന്നണി ഉണ്ടാകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശം രണ്ട് കൂട്ടരും നൽകുന്നതിലൂടെയാണ് എന്തായിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം ജാതി നശീകരണം സാധ്യമാകുന്ന മുന്നൊരുക്കം ഉണ്ടാകണം ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ തന്നെ ജാതി നശീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഘുലേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം ജാതി നശീകരിക്കാൻ രാമനോഹർ രോഹി പോലുള്ള കുറെ തത്വങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം കൃത്യം ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിൽ സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യം സാധ്യമാകുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ജാതി നശീകരണം ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രാക്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭരണകൂടം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം ഏറ്റെടുക്കപ്പെടൂ എന്നതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് മുഴുവൻ തന്നെ അത് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ ലോഹ്യ ചെയ്തത് മറ്റൊന്നാണ് അല്ലേ മിശ്ര വിഭാഗം പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം ശരിയാകുമ്പോൾ തന്നെ സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വിപുലമായൊരു മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിധാനം സാധ്യമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ബ്രാഹ്മണ്യം ദുർബലപ്പെടൂ ബ്രാഹ്മണ്യം ദുർബലപ്പെടുന്ന ഇപ്പോൾ മാത്രമേ പ്രതിധാനം ശക്തിപ്പെടും ഇതാണ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യത്തേക്കും പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലുള്ള മുതലാളി വർഗം എത്രത്തോളം ദുർബലപ്പെടുന്നു പോവും ലെനിൻ വിപ്ലവം നടക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അംബേദ്കർ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മുതലാളി വർഗവും സാമ്രാജ്യ ശക്തികളും എത്രത്തോളം ദുർബലപ്പെടുന്നു പോവും അത്രത്തോളം നിസ്വർഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിധാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതാണ് ഫോർമുല അത്രത്തോളം മർദ്ദിത വർഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിധാനം സുസാധ്യമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലും
വിഭവാധികാരമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള അവകാശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മർമ്മം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വിഭവങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥത ഈ പറയുന്ന ദളിത് ആദിവാസി വിഭവങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാത്തിടത്തോളം ജാതി നശീകരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തൊരു ഘടകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആദിവാസികളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ദളിത് വിഭവങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആദിവാസികളുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക സ്വത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 അവരുടെ സ്വയം നിർണയം നടത്താൻ ഞാൻ ആദിവാസിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാഭിമാന പ്രചോദിതമായ ഉദ്ഘോഷം നടത്താൻ ഒരു ജനതയ്ക്ക് ശേഷി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമാനമായ രീതിയിൽ ദളിതർ ഞാൻ ദളിതൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളാനൊന്നുമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം ദളിതൻ ഒരു ഫ്രാക്ചേഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ മാത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഉടമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ ഒരു 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 ദേശീയത എന്നതൊരു പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്ന പദമാണെങ്കിലും അവൻ്റെ സത്വത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ അവൻ്റെ തിരിച്ചു വരവ് ഒരു ജനത എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏകീകൃതമായി തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം അത് വിഭവമാണ് മണ്ണാണ് ഭൂമിയാണ് അധികാരമാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ മർമ്മം പ്രതിനിധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കർ ദർശനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഈ ഈ ഒരു ഒരു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വളരെ വിശദമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുള്ള ഒരു തുടക്കമായി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കാണണം എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് തുടക്കം കുറിച്ച സി എസ് മുരളിക്ക് ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്